我是会拿钱，不过，你是我的正房夫人，在我心中，和在这个家里的位置，是谁都不可以取代。宋大人、白大人，一杯粗茶，请慢用。嗯这粗茶粗的实在也太粗了吧！喂，哎，老公子，嗯，你那日子选的怎么样了？哦，依照杨兄和秦姑娘的生辰八字，按照黄历推算的话，啊，这几年还真有一日适合完婚。罗子轩，你玩我呢？几年之内选一个吉日，我告诉你，你敢拖到明天？嗯，良辰吉日恰在近期。好，近期你就继续说吧。啊。你看啊，嗯，这什么玩意儿啊？你知道这双十一是什么日子吗？你耍我呢？这已经是最近几年内最适宜嫁娶的黄道吉日了。黄道吉日个屁！这光棍节，光棍节你让我娶媳妇儿？这，哎哎，先生，这个日子既然已经选定了。那这样，你放心，我们一定会给你大大的操办一番，是不是？呃，恭喜杨公子，贺喜杨公子，到时候啊，一定给你大办特办啊！那个小子，老夫还有要事，先告辞了，你们慢聊啊！白大人慢走，恭送白大人，恭送宋大人，慢走，行吗？双十一最起码还淘宝打折呢。能多买点东西。臭安迪，云儿啊，告诉你一个天大的好消息，我真的，全是你一个人干的。这下我杨哥哥可高兴了。安迪，要我爹，要。你们谁都不理我。相公，干嘛呀？小雪，我昨天晚上想了很久。现在，我除了我老妈，最亲的人就是你。我是会拿钱，不过，你是我的正房夫人，在我心中，和在这个家里的位置，是谁都不可以取代的。答应我，我们永远在一起，好好过日子，好吗？好，小雪明白你的心意，相公，只要你心里还有我，我就心满意足了。从此往后，咱们和秦姑娘三个人一起好好过日子，一块儿孝顺娘。谁惹我们大小姐不高兴了？为师帮你教训她。谁也没惹我。哎呀，我也不知道怎么回事，就是不高兴。为何？你长这么大，为师倒是头一回听你叹气。究竟怎么了？说来听听。我也不知道怎么回事。哎，以前都好好的，也就这几日。每次见到杨，那个杨秋池哥哥，我心里就烦得很。他又欺负你了？哎，没有没有，师傅你别多想。是我，我，哎呀，我也不知道怎么回事。那天着火的时候，我心里想着的第一个人，竟然不是我爹，而是他。从火海逃生回来后，我每天都想见他。吃饭的时候，想起他跟我说的汉堡包；喝水的时候，就会想起他跟我说的冒泡的可乐
，就连做梦的时候都会想起他。啊，师傅，那个云霄飞车。最近他身边总是跟着那个秦姑娘，那个姑娘来路不明，整天缠着杨哥哥，真是太可气了。小丫头，没想到你也长大了啊！相见正如不见，此非良人，离他远点。